sanatla ve sanatıyla hayatımıza yön veren kaliteli yapılarla geçmişten geleceğe. Dengeli estetiği kalite ile birleştiren sanatın ve sanatçının dostu Uzun Construction'ın katkılarıyla. Bayrak Haber kanalında cumartesi akşamları ekranlarınıza gelen Sanat Haber Ekstra'da bu hafta ressam Emin Çizenel'in atölyesine konuk olduk. Sanatçının mektup zarflarından origami tekniğiyle katlayarak ürettiği kelebek figürlerinin resimsel bir malzemeye dönüştürüldüğü eserleri 21 Kasım'da İstanbul Güncel Sanat Fuarı Contemporary İstanbul kapsamında Kare Galeri organizasyonuyla sergileniyor. Emin Çizenel'le bu son çalışmalarının ayrıntılarını Sanat Haber Ekstra için konuştuk. Ben origami ile birkaç iş yapmıştım. Hatta bir tanesi Art Bosphorus Fuarı'nda gösterilmişti. Bir büyük bir kağıt iş. Sen onu çok iyi biliyorsun. Orada bir kitabın sayfalarından koparılmış ve biçimlenmiş origamiler vardı. Yine provokasyonun bir parçasıydı o. Şimdi son en son sergi yani provokasyon ana başlığında üç ana başlığın bir arada olduğu üç başlığın ama bir ana başlık altında ki Karedeki sevgi İstanbul sevgisi sonuydu artık yani orada oraya nokta koyduk fakat o sergi çok ilgi gördü ve bu yıl Kasım ayında Contemporary İstanbul İstanbul Contemporary Fuarı ki bu hakikaten giderek uluslararası bir fuar oldu. Çok da şey dışarıdan çok ilgiyle izlenen bir fuar oldu. Kare Galeri oraya katılıyor. Biz onunla birlikte katılıyoruz ve o serginin devamı olan işlerden oraya koyalım diye düşündük. Fakat benim zaten burada bu iki büyük işim <gülüyor> ortaya çıkmıştı ve hiç daha önce sergilenmemişti. Şimdi biz bunları götürüyoruz. Onlar da çok istediler bu resimleri. Bu resimlerin bir tanesinde yine origami var ve bu sefer de eğer meyil zarfların katlanarak oluşturduğu kelebeklerdir bunlar ve bunun adını da biz Air Mail e, Butterflies koyduk. Bu, burada böyle bir metafor kullanmaya çalışıyorum. Fakat bu resmin devamında aslında yani bu giderek kendini yeniden üreten bir başka sürece giriyor. Ben öyle hissediyorum doğrusunu istersen. Çünkü 
İpek kocaları ile birlikte e, ilişkilendirmeye çalışacağım bu kelebekleri ve ipek kocalarının e, bütün yüzeyi kapladığı istiflerle böyle monokrom yüzeyler ama yani ana eleman olarak ipek kocalarının yer aldığı bir seri düşünüyorum ama bu resmin aynı boyutunda bu o malzemeyle yapılmış e, yine kare bir resmin bunun yanında olmasını çok istiyorum. Bunlar öyle sergilenecek şeyde bu fuarda. Evet, e, Butterfly e, Airmail. Aslında burada karşımıza çıkan simgeler e, sanki uzak geçmişte kalmış gibi. E, çok yakın zamanda e, evet. mektuplaşmalarımız hep böyle zaflarla oluyordu ama evet. artık e, elektronik iletişim çağını yaşıyoruz. Evet, evet. E, buradan yola çıkarak e, ne tür düşünceler sunmak istediniz? Veya böyle bir çıkış noktası var mı? Tamamen işte şeyi söylemeye çalıştığım ya o metafor biraz öyle kurulmuş esasında. Yani eğer mail zarflar neredeyse birer çarpıcı obje olarak tekrar böyle koleksiyonlarımızda kalmaya e, meyillenmiş durumda. Yani o zarflar beni çok etkiliyordu doğrusunu istersen. Daha önce birlikte yaptığımız yine ada mektubunda o onun o uçak origami olma aşamasındaki bütün katlamalarını bir video yapmıştık hatırlıyorsan. E, o zamandan e, bu zarflarla benim bir meselem başladı ve bir şey yapmak istiyordum doğrusu. E, Tabi Tam da senin söylediğin gibi yani o artık e, çok insanca e, ilişkilerin bir yerinde duran ve çok da duygusal yanı olan mektuplaşma hadisesi. E, hatta o yazılı e, iletişimin e, ne kadar önemli olduğunu ve hala bana çok insanca geldiğini ama artık biz onu çok gerilerde bıraktığımızı düşünerek ona böyle bir e, dönme, böyle bir dönüp bakmak istedim. Ama kelebeklerle ilişkilendirdiğim yeri ise e, evet bu mektu, bu zarflar katlanarak bir kelebek oluyor ve kelebek biliyorsun bir günlük bir ömür sürüyor. Yani ben onunla da e, biraz e, olayı kurgulayarak böyle <gülüyor> kısa ömürlü e, mektuplar ama bunlar kelebek olarak e, adresine gitmek üzere havalanmış ve bir günlük bir ömürden bahsediyorum. Aslında koza ile ilişkilendirmem de böyle yani o kelebek kozadan çıkıyor ve ondan sonra şey diyor bir günlük bir ömürden sonra ölüyor. E, böyle bir e, do, dolaşımı böyle bir e, kelebeğin bir günlük ömrü içinde bu zarflarla oluşturulmuş biçimlerin benim yüzeylerimde yer almasını çok istiyordum. Ve bu resim de öyle bir resim. Peki insan ilişkileri açısından günümüzde bu söyledikleriniz tam da neye karşılık geliyor? Yani ilişkiler de mi böyle bir günlük tüketiliyor? Sanıyorum öyle çünkü bu şey üzerinden, bu networkler üzerinden, bu, bu, bu bilgisayar çağında insanların sanal dünyadaki muhabbetleri e, son derece kısa ve e, çok fazla öm, öm, ömür tüketmeyen e, ilişkiler olduğunu düşünüyorum. E, halbuki diğer taraftan, yani bir e-mailin saklanıyor olması evet mümkün ama yazılı bir, yani bir, bir dostun elinden çıkan bir mektubun zarfıyla, puluyla ve zaman içine, zamana direnerek dönüşmüş haliyle e, mu, muhteşem bir e, duygu yoğunluğu taşıdığını hala düşünüyorum. Ve ona hala çok sıcak bakıyorum. Yani keşke hala mektuplaşabilsek. Yani ben, belki öyle bir özlem içinde ben bu mektupları e, böyle kelebek olarak yollamak istedim. Kelebek de biliyorsun aynı zamanda Evet, yani bir günlük ömür sürüyor ama son derece güzel uçan bir varlık. Yani bir yerde aslında 
e, çok insani ilişkiler vardı bu mektuplarda. E, duygusal boyutuyla baktığımızda. Mektup ya, zaten... Eskiden, eskiden sevgililer birbirine yazdığında ya gözyaşını damlatırdı ya dudaklarını damlatırdı. <gülüyor> ya da ne bileyim onun el değmişliği vardı yani. His, evet. e, öyle bir duygu e, akışı yaşanabiliyordu. Evet. Bugün e, elektronik ortamdaki haberleşmelerden, mektuplaşmalardan alamayacağınız tatlar vardı orada. Yani ben mektubu e, o Evet, aynen senin söylediğin gibi o çok o, yüklü, e, e, duygu boyutu çok e, yüksek olan ve kalıcı olan o, o mektup hadisesini e, kelebekle e, birleştirerek, kelebeğin onun üstüne kattığı başka bir e, şeyi, başka bir e, e, titreşimi, başka bir e, hareketi, başka bir ritmi, e, ilave edip e, onu biraz daha e, şey biraz daha e, i, ironik yapmak istedim. E, bu sonra nasıl gelişecek tam bilmiyorum sesinde ama e, bu kozalarla beraber e, onunla ilişkilenince çok daha e, tam istediğim yere geleceğini düşünüyorum çünkü ben benim için o yüzeyler de çok önemli. Yani sadece olan olayın içeriği. O, oraya yüklediğim anlam yükünün e, kuvveti, e, kuvvetlendirdiği mesele e, da önemli ama ben e, bir yüzey ressamıyım ve o ritmi o kozalarla da birleştirip e, o içerikte onu tutmak istiyorum. Yani gö- görsel yanını biraz öne çıkararak. Hı hı. Yani bir yerde e, sanatçı olarak da bugün e, adına e, bir name, bir mektup yazıyorum ve kelebeklerle okuyorum bunları. Evet yani o şey de geldi bana yani bu, bu başlık bana çok da iyi geldi. Air mail, butterflies. Yani bir zamanda işte Paravion Paris diye bir projemiz vardı Amber Onar'la. Orada da biraz bunlardan yola çıkarak yani temel olarak aynı fikirden yola çıkıyorduk. Burada da e, bu Air Mail Butterflies uçak yolu ile yani uçak da uçan bir şey, e, kelebek de uçan bir şey ama bu sefer e, bu Air Mail zarflar bir kelebek olmuş ve en doğal uçuşu halinde yani o, o ke- kelebeğin yumuşak uçuşları ile hedefine şey adresine giden mektuplar olacak. ve sanatıyla hayatımıza yön veren kaliteli yapılarla geçmişten geleceğe. Dengeli estetiği kaliteyle birleştiren sanatın ve sanatçının dostu Uzun Construction'ın katkılarıyla. Müzik